Bibias. Ini Bibias. Hi Kutis, welcome to TeleVBS. Last three days, nari visieng el katik keting lah. Enak Pinky, main team mana ni abu erka? Iri keting ko, selalu pak lah. Eh rumai, para tadi. Okay, last three days team solri ya. First day selalu pak lah. Main team yang anak kan. Second day, main team yang anak parway. Third day. மேட்டி மையான நாவு வெரி குட் பிங்கி ரும்ப அருமியா சொல்லிட்டியே இன்னா பிரண்ஸ் நீங்களும் சொன்னீங்களா ஓகே இன்னிக்கு நாம் என்ன கத்துக்கு போரும் சொல்லவாம் இன்னிக்கு போர்த்து தேல் என்ன தீம் திங்கு இன்னிக்கா மேட்டி மையான பேச்சு Meeting mana peca? Ama Pinky, nama, nama friends, siapa ada nalo, awang lu dia, orang la pato, illa awang la pato, nama kita compare panni, nama la perumia, pesa pura di. Oh, apa dia tingku? Ajaud kuda, matta awang la, nama arpa man, ane cie, awang la bati, nama sollo pura di, awang la kindle panni, nama pesa pura di. Seri tingku. Ceri, last three days la, mana kena pan rombo pudiyo? Yanak ke, tayar tayar sangat rombo pudiyo. Okey, apa nama semua kutisun send, alpal la mam. Tsunami can't stop. 
நட்டிங்கு பாட்டு பாத்தியா ஆமா நீ கூட ரொம்ப சூப்பரா டான்ஸ் ஆன ஓகே இன்னைக்கு நம்ம சாங் என்னன்னு பார்க்கவே இல்லையே இன்னைக்கு எனக்கும் தெரியல டிங்கு உனக்கு பூனை ரொம்ப பிடிக்குமா பிங்கி ஆ மீ ஆமி அந்த கத்து தானே அந்த பூனையை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பாட்டு கத்துக்க போறோம் போலாமா ஆ கத்துக்கலாம் டிங்கு என்ன फ्रेंड्स நீங்க ரெடியா வாங்க போய் அருமையா அந்த பூனை பாட்டை கத்துக்கிட்டு வரலாம் வா டிங்கு போலாம் வாங்க <laughs> செகண்ட் சாங் எப்படி சூப்பரா இருந்ததா சூப்பரா இருந்து டிங்கு சரி இத பாக்கு என்ன கத்துக்குற டிங்கு இதுலயா நம்ம பாபில் கோபுரத்தை கூட மனுஷங்க வந்து தேவனுக்காக கட்டாம மனுஷனுடைய பெருமைக்காக கட்டناங்க அதனால அது கட்ட முடியாம அப்படியே நின்னுச்சு அதே மாதிரி தான் நம்மளும் கூட நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் எனக்காக செய்றேன் என்னுடைய பெருமைக்காக செய்றேன் 
அப்படின்னு நம்ம சொல்லாம கர்த்தருக்காக அவருடைய மகிமைக்காக நம்ம செய்யணும் அப்பதான் அந்த காரியம் ஆசீர்வாதமா கர்த்தர் நம்மளுக்கு வாய்க்க பண்ணுவார் சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் உங்களுடைய பெருமைக்காக இல்லாம கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுறதுக்காக நம்ம செய்யணும் செய்வீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே பிங்கி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சூப்பரான கதை கேட்க போறேன் டிங்கு அப்படியா சரி இன்னைக்கு நம்ம கதை சொல்லி தர யார் வர போறா இன்னைக்கு நம்ம கதை சொல்லி தர கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஜாயக்கா வந்திருக்காங்க டிங்கு ஓ கோயம்புத்தூர் ஜாயக்கா வந்திருக்காங்களா ஏ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க உங்களுக்கு சூப்பரான ஸ்டோரி வெயிட் பண்ணுது ஆ டிங்கு நம்ம போய் கதை கேட்கலாம் ஐ குட்டிஸ் டெலிவிஎஸ் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நான் மேட்டுமையான பேச்சுன்றதுல உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் ஜேம்ஸ்ன்னு ஒரு குட்டி பையன் இருந்தான் அவங்க அப்பா வந்து கிளர்க்காக வேலை பார்த்தாரு அவங்க அம்மா வந்து ஸ்கூல் டீச்சராக இருப்பாங்க அவன் வந்து அவன் தம்பி தங்கச்சிக்கிட்ட ரொம்ப அன்பாக இருப்பான் அவன்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருந்தது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்டலாம் வீண் பெருமையாக பேசிப்பான் ஊருக்கு வந்து கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் தான் போயிட்டு வருவான் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்டலாம் காரில் போயிட்டு வந்தேன் அப்படியே சொல்லுவான் எப்போது ஸ்கூலுக்கு அவங்க அப்பா பைக்கில் தான் கொண்டு வந்து விடுவார் ஆனால் இவன் காரில் தான் வந்து சொல்லுவான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டலாம் கிராமத்தில் எனக்கு ஒரு பெரிய பண்ணை இருக்குது அங்கே போனால் நாங்கள் பெரிய ஹோட்டலில் தான் தங்குவோம் அங்கே தான் இருப்போம் அப்படின்னு பெருமையாக பேசிப்பான் எங்கள் அம்மா அப்பா வேலைக்கு போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது நாங்கள் பெரிய பணக்காரங்கன்ற பெருமை அடிச்சுப்பான் ஜேம்ஸ் வளர வளர பொய் சொல்கிறதும் அதிகமாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட தன்னை பணக்காரன்னு காமிச்சிக்கிறதுக்காக வீட்டில் அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாமல் வீட்டில் இருந்து பணம் எடுக்க ஆரம்பித்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டெல்லாம் எனக்கு பேக்கெட் மணி கொடுத்தாங்கன்னா ஆடம்பரமாக செலவு பண்ண ஆரம்பித்தான் இப்படி இருக்கும்போது அவங்க அம்மாவுக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போனதுனால வீட்டில் வேலைக்கு ஒரு ஆள் வச்சுருந்தாங்க அவங்க ஆண்டவருக்கு பயந்து இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருப்பா அவங்க அம்மாவுக்கும் முடியாத நேரத்தில் அவளும் வீட்டு வேலையெல்லாம் வந்து பார்த்துப்பா அப்படி இருக்கும்போது ஜேம்ஸோட அம்மா அப்பா வீட்டில் பணம் திருட்டு போகிறத கண்டு பிடிச்சிருவாங்க ஆனால் இவன் ஜெமிமா கிட்டே வந்து அக்கா அக்கான் தான் பழகுவான் அவன் என்ன பண்ண தான் தான் மாட்டிக்க கூடாதுன்னு ஜெயிமா வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிற நேரமாக பார்த்து பணத்தை திருட ஆரம்பித்தான் ஒரு நாள் அவங்க அம்மா பணம் காணுன்னு விசாரிக்கும் போது அவன் ஜெமிமா மேலே பழைய தூக்கி போட்டுடுறான் பார்த்தீங்களா குட்டி சாமி மீன் பெருமை பேசுனதுனால ஃபஸ்ட்டு பொய் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் திருட ஆரம்பித்தான் இப்போ மற்றவங்க மேலே பழி போடவும் ஆரம்பிச்சிட்டான் ஒவ்வொரு பாவமாகவும் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த நேரத்தில் ஜேம்ஸோட பாட்டி ஊர்லேருந்து வீட்டுக்கு வராங்க அவன் ஜேம்ஸோட மேட்டிமையான பேச்சா அந் அவங்க கவனிச்சிட்டும் ஜெமிமாவோட நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை கூப்பிட்டு யாரும் இல்லாத நேரத்தில் விசாரிக்கிறாங்க ஜேம்ஸ் அவன் ஃபஸ்ட்டு அவங்க பாட்டிக்கிட்டு அவன் நான் எடுக்கவே இல்லைன்னு மறுக்கிறான் ஆனால் அவங்க பாட்டி சொல்கிறாங்க நீ எடுத்ததை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னோம் அவன் அவங்க பாட்டிக்கிட்ட சாரி பாட்டி நான் தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட என்னை பணக்காராக காட்டுறதுக்காக நான் தான் எடுத்தேன் அதை அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அவங்க பாட்டி அவன் செஞ்ச தப்பெல்லாம் அவனுக்கு வளர்த்துறாங்க ஆத்தியா தம்பி நீ இப்போ வீண் பெருமை பேசுனதுனால இப்போ எவ்வளோ பாவத்தை செஞ்சுட்டே நீன்னு பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு திருட ஆரம்பிச்சுட்ட மற்றவங்க மேலே பழி சொல்லவும் ஆரம்பிச்சுட்ட கடைசியாக அம்மா அப்பாவையும் ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டே தம்பி சாரி பாட்டி இனிமேட் நான் இப்படி செய்ய மாட்டேன் பாட்டி நான் செஞ்சது தப்பு தான் என்னை மன்னிச்சுடுங்க பாட்டி அப்படின்னு ஜேம்ஸ் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போ பாட்டி சொன்னாங்க நீ என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஏசு பாட்டை மன்னிப்பு கேள்ப்பா அப்போ நிச்சயமாக ஆண்டவர் உன்னை மன்னிப்பாருன்னு பாட்டி சொன்னாங்க உடனே ஜேம்ஸ் பாட்டி சொன்ன மாதிரி முட்டி போட்டு அழுதை ஏசுப்பா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டான் அன்னையிலேருந்து மேட்டுமையான பேச்சு பேசாமல் தாழ்மையாக நடக்க ஆரம்பித்தான் என்ன குட்டிஸ் கதை கேட்டீங்களா இங்கே கூட நிறைய நேரம் இப்படி தானே வீண் பெருமை பேசிகிட்டு இருக்கீங்கல்ல ஒருவேளை நீங்களும் அதே மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இனிமேல் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோன்னு ஏசு பாட்டு ஒப்பு கொடுப்பீங்களா வாங்க என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா அன்பில் ஏசுப்பா என்னோடு சேர்ந்து ஜெபி கிற பிள்ளைகள் மேட்டிமையான பேச்சு பேசியிருந்தால் அவர்களை தயவாய் மன்னியுங்க இனிமேல் மேட்டிமையான பேச்சு பேசாமல் தாழ்மையாக இருக்க கிருபை செய்யுங்க ஏசுபா மூலம் ஜிபிக்க நல்ல பிதாவே ஆமே கதை கேட்டியா ஆமா பிங்கி சூப்பரான ஸ்டோரி இல்லை அந்த கதையில் கூட ஜேம்ஸ் வந்து எவ்வளோ இட்டு கட்டி பேசுனதுனால எவ்வளோ பாவம் பண
ஆமா நம்மளுக்காக செலிபிரிட்டிஸ் வந்து இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் வசனம் சொல்லி தர போறாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வசனம் கத்துக்கலாமா செலிபிரிட்டி கிட்ட இருந்து வாட்டிங்கோ நான் போய் கத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் செலிபிரிட்டி கிட்ட இருந்து வசனம் கத்துக்கலாம் ஹாய் குட்டீஸ் இன்றைக்கி ஒரு புது மெத்தடில் வசனம் படிக்கலாமா இன்றைக்கி உங்களுக்கு செலிப்ரிட்டி மெத்தடில் அக்கா ஒரு வசனம் சொல்லி தர போகிறேன் எத்தனை பேருக்கு செலிப்ரிட்டிஸ் பார்க்கணும் ரொம்ப இஷ்டம் ஆமாம் இன்றைக்கி கூட உங்களை பார்க்க சில செலிப்ரிட்டிஸ் வந்திருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன செலிப்ரிட்டி பார்க்குறீங்க நீங்கள் தோனி தோனி என்ன சொல்லியிருக்காரு இனி மேட்டிமையான பேச்சை பேசாதிருங்கள் அடுத்து இப்போ யாரை பார்க்குறீங்க ஆ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்திருக்காங்களா அவர் என்ன சொல்கிறாரு அகந்தையான பேச்சு அடுத்த யார் வந்திருக்கா நம்ம அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஒபாமா வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் கடைசியார் வந்திருக்கா விராட் கோலி அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒன்று சாமவேல் ரெண்டு மூணு திருப்பி யார் யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ஃபஸ்ட் வந்து பார்க்கலாமா தோனி என்ன சொல்கிறாரு இனி மேட்டிமையான பேச்சை பேசாதிருங்கள் மோதி என்ன சொல்கிறாரு அகந்தையான பேச்சு ஒபாமா என்ன சொல்கிறாரு உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் விராட் கோலி என்ன சொல்கிறாரு ஒன்று சாமவேல் ரெண்டு மூணு வெரி குட் இப்போ எல்லாரும் அக்கா கூட சேர்ந்து சொன்னீங்கல்ல இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்களா இப்போது செலிப்ரிட்டிஸ் மட்டும் வரப்போகிறாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்றது நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க ஓகேவா இப்போ யார் வந்திருக்கா தோனி வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாரு இனி மேட்டிமையான பேச்சை பேசாதிருங்கள் ஆ வெரி குட் அடுத்து யார் மோதி வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அகந்தியான பேச்சு வெரி குட் அடுத்து ஒபாமா வந்திருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் கடைசியாக விராட் கோலி என்ன சொல்கிறாரு ஒன்று சாமவேன் ரெண்டு மூணு வெரி குட் எல்லோரும் சூப்பராக வசனம் சொன்னீங்க இந்த வசனத்தை என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் எல்லோரும் மேட்டிமையான பேச்சுனா என்ன நம்ம நம்மளுக்கு இருக்கிற பொருளை குறித்து எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப பெருமையாக பேசக்கூடாது அதே போல் அகந்தையான பேச்சுனா மற்றவங்களை குறித்து ஏலனமாகவும் பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம பேசாமல் என்ன பண்ணணும் நம்ம எப்போவுமே ஆண்டருக்குள்ள தாழ்மை உள்ள பிள்ளைகளாக வாழணும் ஓகேவா குட்டீஸ் என்ன பிங்கி இன்னைக்கு செலிபிரிட்டிஸ் வந்து சூப்பராக சொல்லி கொடுத்தாங்களா வசனம் ஆமாம் டிங்கோ ஆமாம் எனக்கு கூட அதில் வந்து என்னுடைய ஃபேவரட் விக்கெட் ஸ்டார் வந்து தோனி அப்புறம் விராட் கோலி ரெண்டு பேரும் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்களே அமெரிக்கா பிரசிடண்ட் ஒபாமாவும் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியும் வந்தாங்க தெரியுமா ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய செலிபிரிட்டி வந்து சூப்பராக வசனம் சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல அது எல்லாம் உங்களுக்கு அழகாக புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஆமாம் டிங்கு அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் டிங்கு அடுத்து தான் நம்மளுடைய ஃபேவரட் மேஜிக் ஷோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஓ மேஜிக் ஷோ அந்த ஆண்டி வந்து நடத்துவாங்களே ஆமாம் பிங்கி இன்னைக்கு கூட ஆண்டி நம்மளுக்காக ஸ்பெஷலாக நிறைய மேஜிக் வச்சுருக்காங்க ஓகே பிங்கி நம்ம மேஜிக் ஷோ பார்க்க போகலாமா டிங்கு ஹாய் குட்டீஸ் நீங்கள்லாம் இப்போ ஏசப்பா பிள்ளை ஆகிட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் ஆமாம்ல ஏசப்பா பிள்ளைங்க மற்றவங்கிட்ட சண்டை போடவே கூடாது ஆனால் நம்ம சண்டை போடாத இருந்தால் கூட இந்த மற்ற பிள்ளைங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க நம்ம கூட சண்டை போடுவாங்க ஏசப்பா எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக தான் இருப்போம் நம்ம வந்து யாரையுமே வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம் குற்றப்படுத்த மாட்டோம் ஆனால் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா நம்மளோட சண்டை போடுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம சொல்கிற வார்த்தைகளும் தப்பாக எடுத்துகிட்டு நம்மளோட சண்டை போட்டு அவங்க என்ன பண்ணிவிடுவாங்க நம்மளை விட்டு என்ன பண்ணிவிடுவாங்க அவங்க தூரம் 
போயிடுவாங்க அப்போ நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது ஏசப்பா நான் அன்பா தானே இருந்தேன் ஆனாலும் என் ஃப்ரெண்டு என்னை விட்டு போயிட்டானு நான் அவனை திருப்பி வந்து அவன் கூட பேசாதானே ஏசப்பா அவனுக்கு உங்களை பத்தியே சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் மனம் கசந்து அழுறோம் ஏசப்பா சமூகத்துல நம்மளுடைய இருதயத்தை ஊத்தி அழுது அவனுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது நம்மளுடைய ஜபத்தை ஏசப்பா என்ன பண்றாரு கேட்கிறாரு கேட்டு என்ன பண்றா தெரியுமா திருப்பி நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்மளோடு ஒப்புரம் வாங்கும்படி என்ன பண்ற நம்ம ஃப்ரெண்டை நம்மளோட கூட கொண்டு வந்துருவாரு பாரு நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்மளை விட்டு போயிடுறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சும்மா அவன் போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடாத பாட்டிக்கு அந்த ஃப்ரெண்டுக்காக நம்ம ஜெபிக்கும் போது அந்த ஃப்ரெண்டும் திரும்பி நம்மளோட வந்து சேர்வான் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏசப்பாவுடைய வீட்டை கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் வந்து உன்னோட கூட ஜாயின் பண்ணிக்குவான் ஓகே குட்டி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக நீங்க ஜபம் பண்ணுவீங்களா பேசுவாங்கம் <laughs> ஹாய் குட்டீஸ் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இந்த டெலிவிபிஎஸ் மூலமா உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மிஸ்டருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி நாம கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இன்னைக்கும் எலிசபெத் ஃப்ரையுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி தான் நாம படிக்க போறோம் இவங்க இங்கிலாந்து தேசத்தில் உள்ள நார்வெஜ் என்ற ஊர்ல ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதாவது வருஷம் மே இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி பிறந்தாங்க இங்கிலாந்து தேசத்துல மிகவும் செல்வாக்கான குடும்பத்துல பிறந்த இவங்க தன்னுடைய வாலிப பருவத்துல தன் பிறந்த ஊரான நார்வெஜ்லயே தன்னுடைய ஊழியத்தை தொடங்குறாங்க அங்க இருக்கிற ஏழை எளிய மக்களை சந்திச்சு அவர்களுக்கு ஆண்டுடைய அன்ப சொல்லி அவங்களுக்காக வேத பாட வகுப்புகள் நடத்துறாங்க அதோடு கூட அங்க இருக்கிற ஏழை எளிய சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்டரையும் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க எலிசபெத் ஃப்ரை தன்னுடைய திருமணத்துக்கு பின்பு எசக்ஸ் என்ற ஊர்ல அவங்களுடைய ஊழியத்தை தொடர்றாங்க அங்க அவங்க செய்த ஊழியம் என்ன தெரியுமா மருத்துவமனையில சுகவீனமா இருக்கிறவங்களுக்காக அவங்கள போய் சந்திச்சு அவங்களுக்காக ஜெபித்து சுவிசேஷத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இப்படியே அவங்களுடைய ஊழியத்து நாட்கள் போய்கொண்டிருந்தது கொஞ்ச நாட்கள்ல அவங்களுடைய ஊழியத்துல ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது அது என்ன தெரியுமா நியூகேட் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கிற சிறைச்சாலையில அங்கே அடைக்கப்பட்டிருக்கிற பெண் கைதிகள் மிகவும் வேதனையில அவஸ்தப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு செய்தி வருது அவங்கள ரொம்ப கேவலமா நடத்துறாங்க சிறிய அறையில பூட்டி வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான சுகாதார வசதிகள் கூட செய்து கொடுக்காம இருக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த செய்திய இந்த எலிசபெத் ஃப்ரை கேள்விப்பட்ட உடனே அதற்கு தகுந்த உயர் அதிகாரிகளை சந்திச்சு பெண் கைதிகளுக்கு தேவையான சுகாதார வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்கணும் அதாவது அவங்களுக்கு நல்ல அடிப்படை வசதிகள் நல்ல உணவு அந்த தங்குற அறைகள் வந்து கொஞ்சம் சுகாதாரமாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி எல்லா வசதிகளும் இவங்க முயற்சி செய்த அந்த முயற்சியின் மூலமாக அந்த பெண் கைதிகளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அதோடு கூட அந்த சிறைச்சாலையில் போய் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் வேத வாசிப்பையும் ஜபத்தையும் அவங்க நடத்திட்டு வராங்க தவறாம சரியான நேரத்துல அந்த கைதிகள் எல்லாம் கூடி வர செய்து அந்த கைதிகளுக்கு ஆண்டுடைய அன்ப அவங்க சொல்லிட்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்ல தம்பி தங்கச்சி அவங்க என்ன செய்தாங்க தெரியுமா அந்த கைதிகள் எல்லாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையே போயிடுச்சு இனிமே நாங்க வெளியே வந்தா கூட நாங்க எப்படி பழைக்க முடியும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தவங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு யாருமே வேலை கொடுக்க மாட்டாங்களேன்னு சொல்லி ரொம்ப அவங்க வேதனையோடு கூட இருந்த நேரங்கள்ல 
இந்த எலிசபெத் ஃப்ரை என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா சிறையிலேயே அவங்களுக்கு தையல் தொழில சொல்லி கொடுக்குறாங்க அவங்க அந்த தையல் தொழில கற்றுக்கொண்டு சுய மரியாதையோட நேர்மையோட சிறையிலிருந்து வெளியே வந்து அவர்கள் வாழ்றதுக்கு அவர்களுடைய வாழ்வு ஒரு மறுமலர்ச்சி அடைகிறதுக்கு இந்த எலிசபெத் ஃப்ரை முக்கிய காரணமா காணப்பட்டாங்க இவங்க பெண் கைதிகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்ல தம்பி தங்கச்சி அவங்க செய்த இன்னொரு முக்கியமான சீர்திருத்தம் என்ன தெரியுமா அந்த நாட்கள்ல சிறை கைதிகளை லண்டன் நகர்ல இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கடல் வழியா கப்பல்ல கொண்டு போவாங்களாம் அப்படி கொண்டு போகிற சமயங்கள்ல அந்த அதிகாரிகள்லாம் பெண் கைதிகளை ரொம்ப கேவலமா நடத்துவாங்களாம் அவ்வளோ நீண்ட தூர அந்த யாத்திரையிலையும் அந்த பயணத்திலும் கூட அவங்க கையில மாட்டிருக்கிற விலங்க கழட்டவே மாட்டாங்களாம் அந்த கப்பல் யாத்திரையில அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பலவீனோ ஒரு நோய் வந்தா கூட அவங்கள பராமரிக்காம அப்படியே விட்டுடுவாங்களாம் அவங்க போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா கூட அவங்கள கைதிகளாகவே நடத்த ஆரம்பிச்சாங்க இந்த செய்தியெல்லாம் கேள்விப்பட்ட எலிசபெத் ஃப்ரை என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா உடனே அதற்கு உரிய உயர் அதிகாரிகளை சந்திச்சு இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் இனிமே நடக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அவர்களோடு கூட போராடி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மறுமலர்ச்சிய அவங்க ஏற்படுத்தினாங்களாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கொடுமைகள்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சுது இன்னும் அவங்க என்ன செய்தாங்க தெரியுமா தம்பி தங்கச்சி இப்படி ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த சிறை கைதிகளை கடல் வழியா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கொண்டு போகும்போது இவங்க என்ன செய்வாங்களா அந்த யாத்திரையினுடைய தொடக்கத்திலேயே அந்த கைதிகளெல்லாம் போய் சந்திச்சு அவர்களுக்கு ஒரு வேதாகமும் ஒரு கம்பளி ஆடை அது தைப்பதற்கான நூல் ஊசி எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாங்களாம் இப்படி ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்து வருஷங்கள் இந்த ஊழியத்தை அவங்க செஞ்சு வந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இவங்க செய்து வந்த இந்த முயற்சி நிமித்தமாக அந்த சிறையில இருக்கிற பெண் கைதிகளுக்கெல்லாம் ஒரு மறுவாழ்வு கிடைச்சது அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த கொடுமைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சது இந்த நியூகேட் பகுதியில சிறையில ஏற்பட்ட இந்த சீர்திருத்தத்தை கேள்விப்பட்டு அந்த தேசத்துல இருக்கிற மற்ற சிறைகள்லயும் இதே காரியங்கள் கடைபிடிக்கப்பட்டது அந்த கொடுமைகள்லாம் நிறுத்தப்பட்டது பாரு தம்பி தங்கச்சி இவங்க நல்ல ஒரு செல்வாக்கான குடும்பத்துல பிறந்தவங்க இவங்க நினைச்சிருந்தா நல்ல சுகபோகமா வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா அந்த நாட்கள்ல பெண்கள்லாம் வீட்டை விட்டு வெளியே கூட வர முடியாத அந்த நேரத்துல பெண் உரிமைக்காக இவங்க என்ன செஞ்சாங்க தைரியமா போராடினாங்க இவங்க உயர் அதிகாரிகளை சந்திக்கிறதுன்றது எளிதான காரியமா இருந்திருக்குமா நிச்சயமா கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும் இல்லையா இவ்வளோ தடை எவ்வளவோ கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் அவங்க அதிகாரிகளை சந்திச்சு அவங்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க போராடி தடுத்து அந்த பெண் கைதிகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மறுமலர்ச்சி உண்டாகிறதுக்கு எலிசபெத் ஃப்ரை காரணமா இருந்தாங்களாம் இந்த உலகமே எலிசபெத் ஃப்ரைய சிறை சீர்திருத்தவாதி அப்படின்னு சொன்னாலும் கிறிஸ்தவ வட்டாரங்கள்ல இவரை சிறை கைதிகளின் மிஷினரி அப்படின்னு சொல்லி தான் அழைக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கும் பல நாடுகள்ல நம்முடைய தேசத்துல பல ஊர்கள்ல சிறைச்சாலைகள்ல நடக்கிற ஊழியங்களுக்கு அடித்தளமா இருந்தது யார் தெரியுமா இந்த மிஷினரி எலிசபெத் ஃப்ரை தான் தம்பி தங்கச்சி இன்னைக்கு நாம ஆண்டவருக்காக என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த எலிசபெத் ஃப்ரை என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் மேல அதிகமான அவங்க அன்பு கொண்டு இருந்ததுனால ஆண்டவருக்காக உருப்படியா எதையாவது சாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பெண் கைதிகளுடைய வாழ்க்கையில மறுமலர்ச்சியை கொண்டு வந்தாங்க இந்த டெலிவிபிஎஸ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தம்பி தங்கச்சி இன்னைக்கு நீங்களும் ஆண்டவர் மேல அதிகமான அன்பு செலுத்தும் போது ஏசப்பாக்காக நான் எதையாவது சாதிக்கணுன்ற அந்த எண்ணத்தை ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்துல கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு நம்முடைய நாட்டுல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு பகுதியில கூட பெண்களுக்கு எதிரான அநேக கொடுமைகள் நடக்குது நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்காக ஜெபிக்கணும் நம்மால் முடிந்த வரைக்கும் நம்ம அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களாக காணப்படணும் சிறைச்சாலையில போய் நம்மால ஊழியம் செய்ய முடியாவிட்டாலும் அப்படிப்பட்ட சிறை ஊழியங்கள் செய்கிற மக்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறவர்களா காணப்படணும் அதை தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறாரு எப்படி எலிசபெத் ஃப்ரை சிறை கைதிகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொண்டு வந்தாங்களோ நாமும் கூட நலிந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொண்டு வருவதற்கு காரணமா இருக்க ஏசப்பா நம்மையும் எடுத்து பயன்படுத்துவாங்க அவருடைய கருத்துல 
நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாமா ஒரு நிமிஷம் அக்கா சொல்லித்தர ஜபத்தை சேர்ந்து சொல்லுவீங்களா அன்புள்ளே சப்பா இந்த நேரத்திலும் சிறை கைதிகளின் மிஷினரியான எலிசபெத் ஃப்ரை அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு காரியத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா நாங்கள் உம்மை அதிகமாய் நேசிக்கிறோம் ஏசப்பா சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மறுமலர்ச்சிக்காக நாங்களும் கூட எங்களால் இயன்ற முயற்சிகளை செய்து அவர்களுடைய விடுதலைக்காக பாடுபட பயன்படுத்த உம்முடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் என்ன குட்டீஸ் உண்மையாகவே எல்சபெத் ஃப்ரையுடைய வாழ்க்கை வரலாறு உங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கோம் சொல்லி அக்கா நம்புகிறேன் நாளைக்கு வேறொரு மிஷனுடைய வாழ்க்கை வரலாறோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் God bless you. Pinky, missionary story get ya. Amma Pinky, இன்னைக்கு அந்த ஸ்டெல்லா அக்கா நம்மளுக்காக எலிசபெத் ஃப்ரை பத்தி சூப்பரான ஸ்டோரி சொன்னாங்கல்ல. அவங்க அந்த காலத்திலே அந்த பெண்களுக்காக அந்த ஜெயில போய் இயேசப்ப பத்தி சொல்லி நிறைய ஊழிய செஞ்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் இன்னைக்கு நம்ம நாட்ல உள்ள பெண்களுக்காக நம்ம ஜோம் பண்ணி அவங்களுக்காக நம்மால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதா உதவி செய்யணும். ஆமா Pinky. சரி பிங்கி இனி நம்ம புரோகிராம் உடைய எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஓகே பிங்கு இந்த நாள் என்ன என்ன கத்துக்கிறேன் லைனா சொல்ல பார்க்கலாம் சொல்லுவா இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம மேட்டுமையா பேச கூடாது அதே மாதிரி மிஷனரி ஸ்டோரியில நமக்கு நிறைய பேருக்கு ஊழியம் செய்யணும் பெண்களுக்காக நம்ம நிறைய ஜெபிக்கணும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன் புது பாட்டு மேஜிக் ஷோ ஸ்டோரி எல்லாமே சூப்பரா இருந்தது இல்ல ஆமா டிங்கு என்ன फ्रेंड्स நீங்க என்ஜாய் பண்ணீங்களா இன்னைக்கு கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நாளைக்கு வேற ஒரு தீமோட உங்களை மீட் பண்றோம் until then it's bye from pinku pinky bye bye